Chers amis, bonjour Près de 8 mois après l'épisode synthèse sur la mythologie grecque, j'ai décidé qu'il était enfin temps de vous parler de tous les mythes, les légendes et puis aussi les héros qui gravitaient autour de tout ça. Il était temps, oui, mais fallait que je me chauffe, alors aujourd'hui je vais vous parler de Jason et de ses argonautes qui sont partis chercher la fameuse Toison d'Or. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette épopée regorge de surprises et de passages plus ou moins alléchants. Miam miam Avant d'en apprendre un peu plus sur cette histoire, il convient d'expliquer deux choses. D'une part, qui était Jason, et de l'autre, qu'est-ce que la Toison d'Or Tout commence avec Atamas, le roi de la ville de Thèbes, qui prend comme épouse la nymphe des nuages Néphélé. De cette union naissent deux jumeaux, Phrixus et Hélé, et après quelques années à vivre heureux et à côtoyer des bisounours, le roi se lasse de sa femme qui l'éjecte Rapidos et qui la remplace par sa nouvelle femme, Inno. Et là on a le droit à un schéma classique des intrigues de cour, une belle-mère qui se marie au roi pour assurer sa descendance, qu'est-ce qu'elle fait oui, elle complote pour éliminer les enfants existants. C'est aini que pendant une grave période de sécheresse, un oracle soumet l'idée au roi Atamas de sacrifier ses deux enfants pour remédier à la situation. Bon, faut pas le blâmer, hein, perso j'aurais fait pareil si j'étais en panne de soda. Bref, ces deux enfants vont passer à la casserole, mais leur mère Néphélé envoie un bélier à la Toison d'Or pour les sauver. Celui-ci vole, les récupère et les emmène en lieu sûr. Malheureusement, avant d'arriver, la pauvre Hélé tombe du bélier et coule au fond de la mer. Pas de bol, gamine, t'y étais presque. Frixus arrive sain et sauf chez le roi Eétès, qui non seulement prend soin de lui, mais en plus lui offre sa fille en épousaille. Pour le remercier, le jeune homme offre alors la Toison d'Or du bélier au roi, qui la cloue à un chêne et qui la fait garder par un dragon. Sympa, hein Jason arrive un peu plus tard. Fils du roi Aison, qui gère la cité de Yolkos, il s'attire à ses jeunes pas mal de problèmes. En effet, son oncle Pélias, le demi-frère du roi, usurpe le trône et chasse Aison et son fils. Pour protéger Jason, son père le confie au centaure Chiron, connu dans toute la Grèce pour former les plus grands héros de son temps, autant sur le plan intellectuel que physique. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est Chiron qui forme Héraclès, Hercule chez les Romains, et c'est ce dernier qui le tuera par mégarde lors d'une bataille avec les centaures en le tirant avec une flèche empoisonnée. C'est quand même moche de se faire tuer par ses élèves. Hein. Revenons à nos centaures donc. Une fois adulte, Jason décide de retourner dans sa ville natale afin de récupérer son dû. Pélias qui en avait gros sur la patate et qui avait consulté les oracles après son coup d'état, avait appris qu'un jour un homme se dresserait devant lui chaussé d'une seule sandale et le mettrait à mort pour ce qu'il avait fait. Bien entendu, comme de par hasard, juste avant de se rendre à la salle du trône, Jason a d'une vieille dame à traverser la route et perd sa sandale. Pélias panique voyant sa mort arriver et il promet à Jason de lui redonner le trône à une seule condition, qu'il lui ramène la fameuse Toison d'Or. Vous voyez, ça finit par se connecter à un moment donné, hein. je vous raconte pas que des cracks. Bon, Pélias est beau joueur et donne les moyens à Jason de partir à la recherche de cette Toison en lui construisant un magnifique bateau nommé Argo, à la fois imposant et robuste. Jason part alors sur les mers accompagné de 50 camarades qui ont également suivi l'enseignement du centaure Chiron. Il s'agit des fameux argonautes, parmi lesquels on peut compter Castor et Pollux, Thésée ou encore Héraclès, le tueur de ces dames. Ensemble, ils partent en direction de Colchide, la région que contrôle le roi Eétès, pour récupérer la toison tant convoitée. Alors bien sûr, en chemin, ils vont rencontrer beaucoup de péripéties parce que ça ne serait pas rigolo. Mais si je détaille tout, on y est encore dans 30 minutes, donc allons à l'essentiel. Jason demande la toison d'or au roi, et ce dernier n'a pas l'air contre. Mais en échange, il lui demande d'effectuer une série de corvées assez dangereuses et surhumaines. Tout d'abord, il doit dompter deux taureaux assez énervés qui crachent du feu par leurs narines. Avec ces taureaux, il doit ensuite labourer un champ qui est en fait une terre totalement aride afin d'y planter des dents de dragon, qui feront pousser des guerriers qu'il devra combattre. Un peu tiré par les cheveux. Bref, Jason se demande sans doute comment il va réussir à accomplir tous ses exploits, mais c'était sans compter sur l'amour, la plus forte des puissances de l'univers qui vient sauver notre monde et les petits-enfants. Bref, j'exagère à peine, hein, mais en gros c'est ça. La fille du roi, Médée la magicienne, tombe amoureuse de Jason et décide de l'aider dans sa tâche. Elle lui offre une pommade pour lutter contre le feu des taureaux et une pierre que Jason peut lancer au milieu des soldats fraîchement nés afin qu'ils s'entretuent, lui facilitant ainsi grandement la vie. En gros, Médée fait un peu tout le boulot et Jason se présente fier devant le roi en lui demandant la toison. Mais celui-ci, mauvais joueur, refuse de lui donner et planifie même de faire assassiner Jason et son équipage. Pas de problème pour notre héros et sa belle qui profitent de la nuit pour aller se servir eux-mêmes. Et là, il faut se rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure au début de l'épisode. La toison est gardée par un dragon. Vous le sentez le combat épique là Non Ouais, moi non plus. Ouais. Médée l'endort avec sa magie, Jason chope la toison et hop, c'est plié. Dans leur fuite, Médée en profite même pour tuer son propre frère, histoire de retarder les soldats à leur trousse. Si ça, c'est pas du dévouement... 
je sais pas ce que c'est. Suite à cet événement, ils reviennent à Yolkos pour donner la toison d'or à Pélias. Et là, il y a plusieurs versions de ce qui aurait pu se passer. Soit Pélias a tué le père de Jason et toute sa famille, soit il n'a absolument rien fait et il s'est contenté de rester sur son trône. Dans tous les cas, Médée, soit par vengeance, soit par ruse, provoque la mort de Pélias grâce à ses potions et c'est le fils de Pélias, le jeune Acaste, qui prend la relève. Soit par peur des représailles, soit par culpabilité d'avoir tué le père du jeune homme, le couple de héros décide alors de partir en exil vers Corinthe. Là-bas, ils vivent heureux pendant près de 10 ans et ont deux magnifiques enfants. Dans mon épisode un peu d'histoire sur le journalisme, je faisais le constat que l'histoire était parfois cyclique et que certains événements se répètent. Et bien là, c'est un petit peu le cas. Au début de l'histoire de la Toison d'Or, on a un roi, sa femme et ses deux enfants avant que le roi ne décide de se barrer pour aller prendre une nouvelle femme. A la fin de cette histoire, on a Jason, Médée et leurs deux gosses, et Jason qui soudainement plaque sa femme pour se marier avec Créeuse, la jeune fille du roi de Corinthe. Sympa Jason comme mec, hein, sa femme lui sauve la vie, elle trahit son père, elle tue son propre frère, elle endort un dragon, elle écarte son rival, et lui il fait quoi pour la remercier Il lui fait deux gosses et il la laisse sur le bord de la route. Il y a des valeurs qui se perdent pas. Hein. Bref, Médée a un peu les boules, et elle décide de finir cette histoire tel un final de Game of Thrones. Elle offre une robe empoisonnée à la jeune mariée qui, tout excitée lorsqu'elle la reçoit, l'enfile et prend feu. Pendant qu'elle brûle vivante, le père de la mariée tente de la sauver et brûle avec elle. Et du coup, c'est tout le palais qui crame avec leur famille. Médée s'octroie alors une toute petite pause avant d'aller chercher les enfants qu'elle a eus avec Jason et de les mettre à mort. Oui, elle pète littéralement un câble. Et c'est ainsi que se termine cette merveilleuse histoire à la morale pure et bienveillante. Si tu trompes ta femme, elle te tue toi, tes gosses et toute ta famille. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce mythe, il y a eu déjà beaucoup d'écrits sur Jason et la page Wikipédia vous donnera un bel aperçu de ce qui peut faire votre bonheur. Donc je ferai un petit copier-coller dans la description pour vous mettre tout ça. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Et si c'était long et chiant, ou chiant et long, bah écoutez, laissez un pouce vers le bas. Voilà, c'est moins bien, mais c'est comme ça. Alors je suis présent également sur Twitter et Facebook, ne l'oubliez pas, je communique très souvent sur ce qui se passe dans l'émission, autour de l'émission, et puis parfois même qui n'a rien à voir avec l'émission, mais ça peut toujours être intéressant de, de me suivre là-dessus, et puis, comme d'habitude, un peu de pub pour ma page Tipeee, vous pouvez me soutenir financièrement pour que l'émission continue encore et toujours, et je remercie d'ailleurs encore très chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent, parce que c'est grâce à vous que l'émission continue aussi souvent. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Mythe et Légende.